para ganar más. Agrícola Dazama presenta BioIn, maravilla de la naturaleza, que controla los insectos sin dañar al medio ambiente, mascotas o personas, presenta. Amanece en el campo mexicano. Sus productores inician la jornada. Su trabajo y amor por la tierra se ve reflejado en alimentos sanos. Tradiciones entrañables y lugares únicos. Esta es la voz e imagen del campo de México. Bienvenidos. Me da muchísimo gusto estar aquí con Alejandro González González en, 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 en estos ranchos que se formaron con el trabajo de tantas generaciones, de tanto esfuerzo. Alejandro, me da gusto saludar. Igualmente, buen día aquí. Qué bueno que vinieron aquí a recibirlos en su casa, aquí en Glass Glass Beatmaster, para que veas todo lo que hacemos nosotros con la ganadería Glass Glass. En, y que tenemos puro, puro Beatmaster, digo, nos ha, nos ha funcionado el Beatmaster y, y ahí, ahí se nota ve, toda la becerrada. Ahí vemos a las chiquillas, ahí la becerradita. Mira qué bonitos animales. Estos que tienen unas semanas de nacidos. Sí, hay, hay, hay ya ves unos que tienen unas semanas de nacidos y otros que traen como un mes, vienen en dos, en dos, en dos lotecitos, porque aquí este lote una parte se insemina y una son receptoras. Entonces ahí puedes ver becerros que son de embrión o de inseminación. Me llama la atención el manejo porque a pesar de que estamos aquí con, con la becerrada, los nos permiten las vacas estar en otros lados, esto no lo puedes hacer. Sí, te, te voy a decir una cosa, hay una parte de que nosotros trabajamos con seis esenciales o la Bean Master se hizo con seis esenciales, aparte que es Hereford Shorton con, con el Cebu, se, se basó en habilidad materna, ¿sí? producen muy buena leche, me mantienen muy bien los becerros, son muy productivas, son, yo, yo presumo que son las mejores madres entre las razas, son muy adaptables, a, a, como puedes ver en Bean Master en la costa, en mascota, que hemos mandado animales de mascota, hemos mandado a Nuevo León, hemos mandado a Sonora, que son, son zonas más desérticas, que muy diferente, pero se, se, se adapta muy bien. Y el desarrollo que tiene, pues son becerritos muy chiquitos, que en, en, eh, en a la hora de nuestro promedio en el rancho de, de siete meses, Fíjate, estamos que, hablando de machos de 2.80. Qué pequeñito. Qué pequeñito, así es. Es un, es un becerrito todavía... Ese es de tener una semana o dos, verle qué, qué tamañito, y ya van desarrollando. Digo. Este ganado fue creado por el hombre para que tuviera características que les permitiera, digamos, estar en, en condiciones de todo tipo de clima, e incluso en condiciones difíciles de alimentación, etc. Así es, sí, lo, lo, este, este lo vinieron eh, formando Tom Lasseter en Colorado, Texas, en donde parte es ese es mediesértico sí. y le funcionó muy bien, tío, pero se va a la costa y también trabaja muy bien. O sea, ahí lo hicieron en Colorado, en Así la es. parte, digamos, hacia el, hacia el sur de Colorado, digamos. Sí, digamos hacia el sur. Así es. Y entonces mezclaron, ¿qué, qué ganado mezclaron en este? Es Cebú, Hereford y Chorton. 50% cebú, 25 y 25 aproximadamente. Por eso la diferencia de los colores, te fijas, no hay un, un rojo rojo completamente, hay algunos medios pintos, otros medios acanelados, que es el chorton muy canelo, bueno, que es un rojo con manchitas, por si alguien no nos está entendiendo lo que es acanelado, ¿sí? y a veces ves unos medios joscos o otros tirando casi a blanco, que el cebú es tirando casi a blanco. Siempre para dar mayor resistencia hubo que mezclarlo con cebús, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay que, eh, para dar resistencia tiene que traer lo que nosotros llamamos un piquetito o una parte de, de cebú. El objetivo fundamental es carne. ¿sí? Son muy buenas madres, pero el objetivo eh, terminal es, es, es carne. Ahorita te voy a enseñar, nosotros todo, una parte lo vendemos a pie de cría. Todas las hembras se van para pie de cría, bendito sea Dios, porque yo digo que son las mejores madres. Y los machos que no mando de, a, para pie de cría se engordan y ahorita los podemos ver ahí ya, ya en terminación. ¿Y a dónde, y a dónde, los, a dónde, los, a dónde lo mandas, por ejemplo, Alejandro? Mira, eh, nosotros lo mandamos a todos, a, principalmente a Guadalajara este, o a Aguascalientes a empacadoras, ¿eh? porque si sí hemos estado, tenemos algunos ahí convenios de palabra de estar mandando para 
para cortes americanos y para exportación por, por el tipo de carne que es. Que, que la manera que, man, que manejamos nosotros la ganadería, nosotros a los de entre los 13 y 15 meses ya están en el rastro. Nosotros no, no perdemos tiempo. Lo que dejo para sementales, que es lo mejor genéticamente, o que dio muy buenos números, lo vendemos para sementales y lo demás se tiene que engordar y vámonos. Porque así digo, no, no estamos en una zona que nos podemos dar el privilegio de, de otra cosa. Vamos a otra parte del rancho. ¿Qué tenemos aquí? Mira, nosotros, como te decía yo, eh, producimos todo es Bean Master. Nuestra parte es grande de, de registro, pero hay parte que pues, los cementa, se quedan los machos que no, no, para nosotros no son los más viables y se meten a la engorda. Aquí ahorita lo que vamos a, a ver con estas becerras, esto, esto es mi reemplazo, ¿sí? Qué bonita. Sí, hay una ya avanzando para ir a, a feria, pero ahorita tengo todo lo que va a ser el, el reemplazo del, del rancho. Ahorita quieres este, las la movemos. Ves casi más o menos un lote muy parejito. Ahí sí hay unas diferencias porque... Y aquí ya traigo esta que fue a, a la expo de... de Qué Valle. bonita está esta. Ya está, está más manejada ya, ya Pero está. empiezan a destacar, ¿verdad? Se van poniendo más bonitas. Sí, si te fijas lo que te decía yo ahorita en el, en el, en el potrero. Mira qué guapa esta un, número 100. Un, unos, unos becerritos muy, muy chiquitos y, y van dando desarrollo, desarrollo, desarrollo. Esta, esta, esta 100 trae apenas un año, ¿eh? es una becerrona de, de un año. Y, y ver ve el desarrollo. Alejandro, ¿de qué las tienes que cuidar? Mira, le, Bean Master tenemos la gran ventaja que no nos pide gran, grandes cuidados. ¿eh? Tenemos sus vacunas al, al año y otras a sus bacterinas a los seis meses. Una es parasitada al año. Y aquí ya cuando llegan, obviamente ya empezamos a, a, a manzarlas. ¿Por qué? Porque queremos ir a ferias, queremos ir a, a, a presentar nuestra genética en las ferias, que sacamos las que pues, más bonitas están. Y realmente es lo más que estarlas, estarlas cuidando en el mínimo. Es una raza que no pide mucho cuidado. Hay que tener, en esta temporada de fríos, igual que con los humanos, hay que tener cuidado con las enfermedades respiratorias. Sí, si te fijas, todavía traemos aquí el, el, el clima que, que nos está, amanecemos a, a 8 grados y luego se nos va hasta 26, 27. Entonces esos cambios drásticos, si te ves algunas que otras, te vemos un poquito... Moco, pero ya traen sus vacunas de pastelelas de... Entonces, pues, es nomás estar al pendiente que alguna que otra que, que ocupe medicamento, pero, digo, casi realmente es un, un animal muy, muy, muy adaptable, muy... Responde muy bien. Aquí le estás dando básicamente el silo, que es el que tienes guardado de este lado. Sí, lo que, lo que es el silo y algo de, de rastrojo también de los de nuestras propias siembras, que tratamos de tener nuestros propios forrajes. Estas que están amarradas ya, ya son... Animales que, que, aunque este todavía está peludo, pero este va, va a la feria. Tenemos en puerta en abril la, la feria de, de Tepa y también tenemos en abril, las mismas prácticas fechas, la nacional en Hermosillo, Sonora, que vamos para también a la nacional. Es que en abril son un montón de nacionales. A ver, aquí va a haber dos aquí en Tepa, ¿no? Sí, aquí va a ser la de Cimental y la de Brangus. Y Brangus. Y, y luego, al mismo tiempo en Aguascalientes. En Aguascalientes queda de Angus. Y va a haber algo también, se me hace que de Cimental. Y luego está en, en, en Sonora la, la de Bean Master. Y luego también esas fechas también la de Nuevo León, la de Guadalupe, Nuevo León. Entonces ahí se, se, se juntan muchas en esa misma fecha. Ya estos animalitos en, en, en unos 22 días tengo que sacarlos. Ya, ya pasaron su adaptación y todo al potrero porque no deben de estar en, en corral. Porque es, obviamente esto, esto, es, esto es para pie de cría. Ya no me quedo con lo que voy a mandar a a las expos o voy jalando para las expos. Aquí es, eh, se hereda la, la pasión por la ganadería. Mi abuelo tenía vacas de leche. Terminaron eso mi papá y, y mi tío, que, que, que hicieron todo este, este negocio. Pero el, el gusto por la ganadería no lo, no lo inculcaron. Y, y probamos varias razas para nosotros. Creo que la, la raza debe ser de acuerdo como cada quien quiera su ganadería. ¿Sí? Hay ganado, ganados más, ganados menos, pero yo creo que es de acuerdo como tú tienes tu ganadería, la raza que más se debe de, a lo que te tienes que abocar. ¿Sabes cuántos litros de agua y cuántos de alimentos se necesitan para producir un kilo de carne? Entérate luego de esta pausa. En Campo de México nos enorgullece presentar animales como estos. Este hermoso toro cimental que nos acompaña en este promo de Campo de México. No se olvide vernos. Seguirnos a través de nuestras redes. Campo de México habla del trabajo 
de la gente que se desarrolla en estos lugares. De antemano, gracias por acompañarnos. BioIn contiene fósiles de animales y algas que deshidratan a los insectos sin dañar a los animales y personas. BioIn es 100% natural, controla las plagas y beneficia a las plantas. BioIn a la venta en Agrícola Dazam, en Invernaderos de Prestigio. BioIn, maravilla de la naturaleza. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam, dos sucursales. Para ganar más, Agrícola Dazam. Toda la cuestión, la cuestión agropecuaria manejamos muchos de, detalles, sí, porque desde el clima, de lo que estamos sembrando para cosechar, para darle a los animales, desde ver también la genética, digo, aquí nosotros vemos genética tratar de que la cruza que estamos haciendo sea la más correcta, en el sentido de que este tipo de vaca con este tipo de toro me va a dejar esto, y ya vas aprendiendo con el tiempo. ¿eh? Pero fíjate Alejandro, yo creo que también es importante decirlo a nuestro auditorio, esas variantes que son tantas, se logran reducir los riesgos cuando cada una de ellas la vas haciendo mejor, si tienes un poquito de mejor genética, ya llevas una ventaja. Si produces un poco más de tu propio maíz, si tienes mayor rendimiento por hectárea de maíz, ya vas teniendo una ventaja. ¿No? Si cosechas, si tienes tu cosecha de agua en el lugar, ya vas teniendo otra ventaja. Entonces, pues sí le sumando. Sí, es sumarle. Todos los detallitos esos que te digo es estar tratando de ser lo más productivo en, en, en cada función, ya sea agrícola. La ganadería es muy, muy atada a la agricultura. Si tenemos buenos pastos, tenemos buenos forrajes, eh, tenemos buenos eh, animales también. Alejandro, ¿cómo le hace un ganadero? ¿Qué debe hacer un ganadero para darse cuenta si está siendo productivo o no? Para que no, cuando ya se dé cuenta, no sea demasiado tarde y ya no tenga manera de volver a, a levantarse. ¿verdad? Sí, mira, nosotros, nosotros tenemos tres bastiones en, en la ganadería que mi hermano y yo lo manejamos, digo, mi papá está muy, mi papá a su edad eh, y dieron monta caballo, este, nosotros tiene que ser la vaca un becerro por año, le exigimos mucho a la vaca que sea un becerro por año, pero aún así el becerro debe ser bueno, si no es bueno, la vaca empieza a perder credibilidad dentro del rancho. ¿Qué es un becerro bueno? ¿Cuánto nos, sería el criterio? Nosotros en este rancho, nuestro criterio es que si no pasa los 250 kilos a los 7 meses el becerro, es que no funcionó. Tienes un objetivo concreto de peso en tal cantidad de tiempo. Así es, ese es el objetivo en concreto. Después entra a la engorda o en, el, en esta etapa que, te, que digo yo que es de desarrollo, en la cual también medimos cómo se comportó, cómo cuánta conversión está siendo aproximada porque como son muchos animales, no puedo saber exactamente cuánto comió cada uno, pero en esa conversión también me da otro parámetro. Si es bueno el parámetro, entonces decimos, bueno, este, este animal se puede quedar para prospecto semental, ya después se le hacen sus pruebas de fertilidad y todo, pero es la manera en que nosotros seleccionamos. Si no hizo muy bien en engorda, entonces también ahí hay que ir, son varios detallitos que hay que ir viendo, pero para un pero ganadero... A, a, ¿Animal por animal? O... Sí. Aquí sí lo llevamos, tenemos un, un programita. Es más, o en crear. Sea, es recomendable hacerlo, sí, animal. Es muy para... recomendable, porque ahorita lo que me estás diciendo tú, si alguien, nomás, nomás estamos haciendo una cuenta muy, muy, muy sencilla, que es un ganadero que debe ser. Si sus vacas no están pariendo año con año, entonces está manteniendo, es un, es un resumidero. Entonces tiene que ver, esta vaca no me parió, pero pues, ni modo, tiene que arrimarse un médico veterinario que la palpe, que se, aso que se asesore. Para, para que sus días abiertos, que le llamamos nosotros entre parto y parto, sea lo menos posible y esté produciendo un becerro al año. A lo mejor no, te, no se puede al 100%, pero sí podemos estar hablando de entre 80, 85, 95% de, de eficiencia. De eficiencia ¿no? en ¿Cuál, ¿Cuál es un buen parámetro, digamos, a nivel internacional? Cuando hablamos de naciones como Estados Unidos, como Canadá, Brasil, ¿cómo andan esos parámetros? Mira, yo de lo que hemos investigado, ellos traen entre el 80% hacia arriba, ¿sí? Entonces, a veces hay, hay 75 en promedio, ¿eh? En, en algunos países. ¿Y nosotros? Pero nosotros traemos como abajo del 75% y la, hay unas zonas que son muy marcadas, 
que bajan y otras que, que suben. Pero yo creo que es parte de la cultura, ¿eh? tenemos que, digo, parte de que si es negocio tu ganadería o no, es de que si estés produciendo lo que produce son becerros. Y aparte, si le gastas en un buen animal de genética, que, que digas tú, me va a dar estos pesos su, sus hijos, que es parte de lo que nosotros tratamos de hacer nosotros como gen, creadores de genética, ya llevas un plus, porque si haces tu cuenta de ese 85% por tantos kilos, entonces vas a decir, en tantas hectáreas, si tengo 100 hectáreas y produje 25, 25 mil kilos de carne, no es lo mismo 25 mil a 30 mil. Y eso nomás es con unos cuantos becerros más. Porque volvemos a lo mismo. Tú estás usando en un kilo de carne, ¿cuántos litros de agua aproximadamente seguramente se fueron en un, en un, en un kilo de carne que nos estamos comiendo en un plato? Pienso que se van de entre unos 20 litros más o menos. Y, son, son y en, recursos. Y en ¿no? forraje, digo, ya viste la prueba de comportamiento que estamos ahorita, estamos viendo entre 5, pero yo pienso que un promedio más o menos que traemos es como un 6 y medio, 7, aquí en engorda, ¿sí? para producir un kilo, un kilo de carne. Entonces tienes que ver, esos parámetros también aquí los tenemos que estar viendo muy palpables. Eh, para, para ser eficiente, porque si no, de nada te sirve que tengas los mejores forrajes si no estás haciendo bien las cosas con la genética. Y es un trabajo muy interesante. Entonces, esta es otra parte de, de, del rancho, ya nos vamos a ir para, para ah, otro pues lado. Vamos a ver, ahorita traigo un lotecito ahí de, de cementales que están preparados, bueno, ahorita los vas a ver sueltos, pero están preparados, ahorita los arrimaron al corral para ir a, a las exposiciones o a, la, o a lo que tengo a la venta. pues Aquí tenemos la oportunidad de ver, siendo de registro todos, las notorias diferencias de, de los colores, dependiendo cuál, ahora sí que de dónde tuvo más influencia. Sí, acuérdate que es, es ese bu que es blanco, y tirando a veces a, a, a hacer josco, es que, vemos la que es esa la que está viendo. ¿no? Sí, si te fijas, su fenotipo es correcto de, de, de Bean Master, pero trae un color blanco. Este, están los rojos, están unos pintos o, o más vallos. Sí, como este, mira, que ¿Sí? Y este es un pinto con poquito que le llamamos nosotros carnelo, que es eh, en la, en su paleta de, de la, del brazo derecho, que lo que llamamos nosotros canelo, que eso lo trae, ese color es muy típico del, del chorto. Y todos son Beatmaster. Así es, todo es Beatmaster. Digo, te digo, nosotros ya tenemos ya años con, con Beatmaster, digo, desde el 94 que, que mi papá decidió que esta era la raza que, que le convenía más por la, manera, por la manera que trabajamos nosotros, es muy práctica. Ese, ese, ese que nos estabas mostrando, acércate de este lado, Alejandro. Ese de que estabas mostrándonos, ese grandote. Sí. Ese de, 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 de qué edad es. Ese trae ya dos años, ¿eh? ese es un torito ya dos años, ya se va a ir a sí, trabajar. Sí. Este, llegó sea, ahorita de una feria, pero ese, ese lo, lo dejé aquí porque no lo voy a mandar cementar. O sea, aquí vaquillas. están ya los cementales que ya escogiste. Esto ya es lo que escogimos nosotros. Ya vimos cómo, en cierta manera, hago mi propia prueba de comportamiento. Que, que hicieron buenos kilos, que, que, ten, que vengan bien de sus testículos, sus patas, ya se le hace una selección más, más fuerte. ¿Sí? Ya puedes ver ahí en Engorda, como decías tú ahorita, ve en Engorda, oye, están unos, unos toros que como que lo vas a mandar al rastro. Sí, tiene este defectito, muy mínimo, pero lo tiene. Y aquí traemos animales de inseminación, de, de, de embrión, y, y vele, hay de todo. Tío. ¿Hay alguna este página año? donde nos podamos meter a ver ah, estos sí. animales? Sí, tenemos, la, la, tenemos por Face o por redes sociales, se llama Gles Gles Beatmaster. En por Facebook ahí tenemos nuestro, nuestra página. Y también tenemos otro que es www.avicolaglesgles.com Pues están, vea usted qué hermosos animalitos. Pues sí, sí que nos enseñaste, va a ser un, el guapo del, del lugar, ¿verdad? ¿Cómo los van ustedes observando y separando? Yo pienso que aparte de lo que nos dan como números, es también su fenotipo y, 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 y verle todos los detallitos. ¿Por qué? Porque si nosotros vendemos un semental que les dé bueno a, a, al ganadero que me lo está comprando, sea de registro, sea comercial, es, es mi propia recomendación que vuelva a venir. Alejandro, ¿cómo hay tantos machos aquí y no hay tantos problemas? Sí. Pues estos están, estos están tiernitos, están entre, hay unos de 8, 9, hasta los 12 meses los más grandes y todavía no es tanto problema. Ahorita vamos para que vea donde tengo ya los que tienen año y medio, ahí así empieza a ver el problema sí, de cuál es el, cuál es el que va a dominar. Aquí no vemos tanto... O sea, siempre hay alguno que es el que domina. Sí, 
Aquí en este corral ese cara blanca, ese grande es el que domina. Y ese es el que demuestra ahorita que es el, el jefe. Continuamos en la ganadería Glez Glez de Tepatitlán, Jalisco, en Campo de México. Ve a Campo de México los sábados a las 19 horas, domingos 21 horas y jueves 19.30 horas o en cualquier momento en nuestro sitio oficial Campo de México y nuestras redes sociales. BioIn contiene fósiles de animales y algas que deshidratan a los insectos sin dañar a los animales y personas. BioIn es 100% natural, controla las plagas y beneficia a las plantas. BioIn a la venta en Agrícola Dazam, e invernaderos de prestigio. BioIn, maravilla de la naturaleza. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam, dos sucursales. Para ganar más, Agrícola Dazam. Ahorita están tranquilos, pero el rato sí empiezan ya a ver cuál es el líder, sí, cuál es el sí, que manda. Sí. Yo estoy más pesado. Si te fijas, el Bean Master no deja de ser eh, eh, rojo pero ves que se ve más, más blanco, o más bayo, o más pinto. ¿Qué, qué, qué patas, ¿no? Que de veras, qué cantidad de carne, ¿no? Es impactante sus animales en eso. ¿no? Sí, digo, hay que entender que al final de, de cuenta cualquier ganadero va a tener que vender carne. Sí, aunque nosotros vendamos genética, pero nosotros tenemos que trasladar que el, que el que nos está comprando el animal le va a dar carne, porque él al final lo va a subir a una báscula y lo va a, ter, lo va a terminar vendiendo por kilos. Claro, claro. Bueno, pues aquí estamos viendo estos animales. Entonces, el objetivo de Gles Gles es generar la mejor genética posible dentro de su raza. Aquí los ya vinieron a darnos una exhibición de, de a ver quién contra quién, ¿verdad? Sí, ya llegan a una edad de que ahí están, peleando quién es el líder, quién es, el, y están en ese, en ese punto. Todo el tiempo lo ves, es un, a veces es un riesgo tener eh, tantos animales por ese, de, para cementarles porque están peleando sí. por ellos. Pero te fijas el objetivo de nosotros como Glez Glez, eh, dentro de lo que es Bean Master, es producir kilos de carne y animales muy adaptables. Que como ahorita yo te puedo decir que este es, podemos mandarlo a la costa, como lo podemos mandar a Zacatecas que es semidesértico, o que lo puedo mandar al centro del país que es, entre comillas, lo más templado que se pueda. Es una raza que se va a incorporar perfectamente a esas condiciones. ¿sí? Finalmente Alejandro. Eres un apasionado de esto, sin duda alguna. ¿Qué te acuerdas de cuando estabas chiquillo? Mira, este, te acuerdas muchas cosas desde que el abuelo te trae, que te enseñas a inyectarlos, a moverlos. A, 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 a echar la primera soga, ¿verdad? Y, y que te jalen que todo. Te jale y ya traes el dedo, ya nomás volteas con tu papá llorando. ¡Ay, traigo los dedos todos quemados! Y como dice, por pues, tarugo había que soltarla a tiempo o amacizarse bien. Pero pues parte de, digo, yo a mí me tocó una, una de con mis, mis hijos, lazo la vaca, íbamos, íbamos los tres, y lazo la vaca y le digo al más chico, amárrate. Él, él amarró en un arbolito que estaba ahí la soga. Dije, no, amárrate, amacízate conmigo para detener la vaca, no amárrate de un arbolito. Él claramente entendió lo que le estaba diciendo, dijo, papá, en ese momento fue lo que pensé, ¿no? De que te ayudara a sostenerla. Y es parte de lo que nosotros como, como crialtos y como, como glés glés, es pasar la estafeta a nuestros hijos. Y, al, y es, es, un, es un gusto realmente que nos apasiona, ¿eh? Entonces, tú ves con qué pasión, con qué gusto anda uno entre los animales y platicamos de ellos y lo que vemos día con día con ellos, y todos los días lo vemos y creo que no nos enfadamos. Aquí se separó uno para que usted lo vea, qué hermoso animal este, el lomo es recto absolutamente, ¿Sí? ¿Qué, qué? Sí, sí, se sí, ve sí, de una eh, fortaleza. Digo, ya viste allá como venimos viendo cómo, sí. cómo hacemos nuestra selección, desde las vacas que nos den buen peso todo, llegan, ahí en Engorda, eh, digo, en Engorda puedes ver animales que traen muy buen peso, pero tener algún defectito de lomo, algún defectito de, de cadera o de, de pata o simplemente de algún de, de testículo, algún defectito, porque en Beatmaster con el ombligo tenemos que cuidarlo mucho, pues si, si, si el prepucio baja mucho claro. no es muy, muy conveniente y pues se tienen que ir a veces a la engorda con eso, no porque sea mal animal, sino porque tiene algún defectito 
y en Glesgle estamos muy comprometidos que tenemos que tener el animal más, más idóneo, más correcto, que es lo que estamos vendiendo. Muchas gracias, Alejandro. Te agradezco no, mucho Jaime, tu tiempo, Dios. que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Gracias, aquí tienes tu gracias. casa, tu rancho, cualquier día. Eh, aquí estamos de nuevo cuando quieras venir. Digo, ahorita es tiempo de, nosotros llamamos de hastío, tiempo seco, no están tan, tan bonitos los animales como cuando está verde, pero a la hora que quieras aquí estamos. Gracias. Eh, aquí tienes un amigo. Gracias. El médico Fernando Iñiguez nos habla de la importancia de sincronizar la fertilización del ganado para lograr el objetivo que hemos insistido y que nos han dicho los ganaderos, un becerro por año. La eficiencia productiva de un rancho inicia con una buena nutrición. Los ganaderos de los altos de Jalisco aseguran primero la alimentación de sus vacas. Lo que estamos viendo aquí es un silo, es un ensilado de maíz que ellos utilizan para dar de comer a sus vacas en las épocas de estiaje, cuando no hay alimento en las praderas. De esta manera, las vacas nunca bajan de condición corporal y siempre están aptas para tener una buena reproducción. Lo que estamos viendo aquí es el destete de las hembras de reemplazo de este año del rancho El Pandillo en Jesús María, Jalisco. Ustedes pueden observar el avance genético que se tiene en estas hembras. Esto es lo mejor del rancho en este momento. Es el resultado del mejoramiento genético que se practica año con año en este rancho donde se aplican dosis de semen de la mejor calidad y del más alto valor genético que hay en el mundo disponible en el mercado mexicano. Esto se puede lograr gracias a la aplicación de los programas de sincronización a tiempo fijo. Como ustedes pueden observar, esta es una camada muy uniforme, resultado de una sincronización artificial a tiempo fijo. Qué bueno que nos acompañó hoy en este programa de Campo de México. Le recuerdo, estamos también en nuestra página web, en nuestras redes sociales y desde luego aquí en el canal Alteño. Y próximamente tendremos el gusto de poder acompañarlo a usted a través de otros canales. También saludo a la gente de Sinaloa que nos siguen allá a través de la señal de la zona de los Muchis. Gracias a todo nuestro auditorio. Es un gusto haber estado con usted. Soy Jaime Muñoz Polit. Hasta la próxima. Siga Campo de México en todas sus plataformas. BioIn, maravilla de la naturaleza. Sí controla los insectos sin dañar a las mascotas o personas. Para ganar más, Agrícola Dazam presentó.